In den meisten Menschen gibt es einen Filter, der ihr wahres Ich verbirgt. Ich konnte eine Ladung erzeugen und dann mit meinem Geist diese zu einer anderen Person senden, praktisch Photonen übertragen. Ich will die Show willkommen heißen. Stephen Nork, wie geht's dir, Steve? Wie läuft's? Vielen Dank, dass du in der Show bist, Mann. Ich schätze es sehr. Freut mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, einige meiner Erfahrungen mit dir zu teilen. Und hier sind sie. Besondere noch dazu. Sie sind definitiv abseits des ausgetretenen Pfades gegangen, wie man so schön sagt. Erzählen Sie mir, bevor wir zu Ihren Nahtoderfahrungen kommen. Wie war Ihr Leben vor diesen Ereignissen? Nun, ich würde sagen, die erste war um vier. Das Ganze war bis zu einem gewissen Alter holprig. Als ich es erreichte, erinnerte ich mich nicht klar, was geschehen war. Mir war bewusst, dass mehr passiert sein musste, als nur eine Verletzung. Doch egal, wie sehr ich mich zu erinnern versuchte, es gelang nicht. So lebte ich einfach weiter, normal und holte diese Bildung aus der Dunkelheit. Du sprichst von Sucht, du sprichst Verlassenheit und Dinge, die sich scheinbar einfach verbanden. Ich konnte mich selbst nicht entwirren, so könnte man sagen. Eltern sind getrennt. Mama war oft in der Kneipe und ich erwachte nachts allein im Dunkeln. Keiner war da, also überquerte ich die Straße zu den Nachbarn. Manche mögen das als Vernachlässigung sehen. Doch bin ich dankbar für diese Erfahrungen, denn sie prägten mich und gaben mir Kraft. Sie lehrten mich, wenn ich es schaffe, kannst du es auch. Ohne diese Prüfungen hätte ich es nicht geschafft. Ja, es gab Sucht, um mit meinen Gefühlen und den Schmerzen klarzukommen, die von meinen vielen Autounfällen stammten. Und ich bin nur ein Schatten meiner selbst, würde ich sagen, wenn ich mich so betrachte. Wow, Mann. Erzähl mir von deiner ersten Nahtoderfahrung, als du vier warst. Also ich bin vier Jahre alt und befinde mich in der Einfahrt eines Nachbarn gegenüber von unserem Haus. Mein Bruder ruft, um ins Einkaufszentrum zu fahren. Eine große Sache. Ich sause die Einfahrt hinunter, zwänge mich zwischen zwei geparkten Autos durch und plötzlich kommt ein anderes Auto, das ich nicht sehen kann und wir stoßen zusammen. Ich rutsche unter das Auto auf meinem Big Wheel, einem niedrigen Plastikdreirad. Robuste Konstruktion. Ja, eine solide Bauweise. Tolles 70er Jahre Andenken. Ich krieche unter das Auto, mein großes Rad gerät darunter und verklemmt sich unter dem Hinterreifen, was mich, wie mir gesagt wurde, davor schützt, überrollt zu werden. Ich erinnere mich, ein verschwommenes Bild. Und dann erinnere ich mich, ich sehe mich selbst. Es war wie ein verschwommenes Bild. Und dann schaue ich mich an. Und ich sehe, wie meine Augen nach hinten rollen. Und dann verblasst alles, wie in einem Film, langsam ins Schwarz. Und dann wird es wieder hell. Und ich sitze neben jemandem, von dem ich annehme, dass er die Person ist. Ich beuge mich leicht zur Seite und mein Kopf ist nach unten geneigt und ich spüre jemanden. Also denke ich, wer ist das? Was passiert hier? Ich öffne meine Augen und beim ersten Mal, als ich sie öffne, sehe ich als erstes Haare. Und es sind Haare, die so silbern weiß sind, fast leuchtend. Wir haben hier keine Farben dafür. Es ist schwer zu beschreiben. Und sie berühren fast den Boden. Und ich erhasche einen Blick auf den Saum von dem, was ich für eine Art Bademantel, einen Umhang halte. Dann wende ich mich um, um zu erkennen, wer es ist. Es ist eine kapuzenbekleidete Lichtgestalt ohne Gesicht, anstelle dessen nur strahlendes Licht. Sie nannten meinen Namen. Sie erwähnten einen Unfall. Alles wird gut. Und während wir miteinander reden, wird mir klar, okay, wir bewegen unsere Münder nicht. Aber wir führen trotzdem ein Gespräch. Ein Teil von mir ist also in der Ferne und versucht zu verstehen, was gerade passiert. Ein Teil von mir ist im Gespräch vertieft. Und mir werden hier und da ein paar Kleinigkeiten bewusst. Und während wir sprechen. Sie sagen mir, ich habe noch mehr zu erledigen und kann noch nicht gehen. Während des Sprechens zieht mich das Gesicht des Wesens an und ich spüre, wie ich emporgehoben werde. Beim Nachdenken fühle ich mich erneut gehoben. Selbst jetzt, heute. Es öffnet sich ein Bild. Und was ich im Gesicht dieses Wesens sehe, kann ich nur beschreiben als das, was wir uns unter dem Himmel vorstellen würden. Es war wunderschön. Es gab so viele Farben. 
die es hier bei uns nicht gibt. Und die Farben waren lebendig, sie atmeten, alles war lebendig. Und es gab dort ältere Menschen, es gab Kinder, Blumen, sehr typisch, malerische Natur an sich. Und ich konnte fühlen, dass ihr Lachen und ihre Gefühle Leben waren. Und sie hatten ihr eigenes Leben. Und sofort, sobald ich das spürte, wurde ich von dem Gefühl erfasst, zu wissen, dass es dort keinen Schmerz gibt. Kein Elend, kein Leiden. Und ich wollte gehen. Und dann, das war der Moment, als sie sagten, wir haben dir noch etwas anderes zu zeigen. Und augenblicklich war ich an diesem anderen Ort, der wirkt wie ein Bauplan. Wenn einer ihrer Zuhörer oder sie selbst je einen Bauplan mit einem Gebäude darauf gesehen haben, so wirkte es. Es war, als sehe ich die materielle Realität. Doch sie war irreal. Ich erblickte die dahinterliegende Struktur, die energetische Struktur, formulierte oder gab die Anweisung. Der genaue Code, der hinter der Matrix steckt. Also ich sehe das hier und sie starten mit mir quasi in einem Wagenrad. Wie das Zentrum eines solchen Rats ist alles, was ich beschreiben kann, oder Medizinrad. Im Zentrum. Ich sehe das und ich bin mittendrin. Also, im Zentrum zeigen sie mir deine reine Liebe. Wenn du in diesen Körper kommst und durch dein Leben gehst, verwendest du deine Energie, um die Realität auf einer emotionalen Ebene zu erfahren. Du tauschst Energien mit Menschen, Orten und Dingen aus und diese sind enthalten und gewissermaßen eingeprägt oder in dieses Feld eingebracht. Und dann ist das, was dir den Austausch ermöglicht, durch deine Energiezentren. Und sie zeigen mir ein wenig und sie zeigen mir wie eine Kinoleinwand, die all diese Erinnerungen hatte. Überall, fast so, als würde man auf eine Menge Fernseher blicken, nur war es rundherum. Und dann erklärten sie mir, diese Ausdehnung, dieser Speichen des Rades ist deine Zustimmung zur Miterschaffung, eine Realität, die du in deinem Nervensystem erleben wirst. Sie wird Realität sein. Du erschaffst und durchlebst sie, was auch immer sie sei. Sie betonten die Bedeutung der Schöpferkraft, unser Bewusstsein über die tiefe Verbindung und unsere Macht und dass alles durch das Herz erschaffen wird. Was im Herzen ist, formt deine Welt und Realität. Sie diskutierten es. Möchten Sie, dass ich auf das Thema Energiegewinnung näher eingehe? Ja, bitte. Aufstieg. Sie sprachen über eine Zeitspanne auf dem Planeten, in der die Menschheit ihren Geist wird entwickeln müssen, um zu überleben. In ein erhabeneres, göttlicheres Selbstbewusstsein, das verstärkt Mitgefühl, Einheit und Einssein fördert, anstelle von Trennung, Krieg und Leid. Sie würden zurückkommen für das ähm, und ich so beim Betrachten dieser Erinnerungen und Nachdenken über ihren Zugang und beim Fühlen kommen mir Gedanken. Ich war nicht überzeugt und dann tatsächlich kamen sie zurück. Also sie diskutierten es. So viele verschiedene Dinge. Sie zeigten mir eine Art Akte. Es war, als hätte jede Person ihren eigenen persönlichen Bauplan. Einige Spiritualisten nennen es Akasha-Chronik. Als Skeptiker wurde ich wortwörtlich hineingeworfen, musste herausfinden und Teile zusammenfügen. Aber für mich war, was sie zeigten, als wären wir ähnlich wie ein Computer. Unser Unterbewusstsein speichert unverarbeitete Programme, die wir nicht filtern oder ausdrücken. Diese sind auch mit unserem Zellgedächtnis verbunden, was die physische Verbindung darstellt. So interagieren beide miteinander. Sie zeigten mir also jenen Abdruck oder Bauplan im Quantenfeld mangels eines besseren Begriffs. Ich bin sicher, es hat einen Namen, den wir nicht kennen. Aber sie sagten, jeder besitzt diesen Abdruck. Er ist perfekt, das Ebenbild Gottes. Du bist nach dem Bild deines Schöpfers erschaffen. Es ist stets hier für dich. Es ist eine Art Sicherheitsmaßnahme. Du musst es mit Herz und freiem Willen beanspruchen, es wirklich wollen und die Vereinigung zulassen. Indem du dich als dies erkennst und es integrierst, findest du Heilung, deinen Aufstieg. Das ist, wonach du strebst, um dich in der Welt zu erfüllen. Das wird dich wollen, denn sie waren definitiv 
stark, damit ich das verstehe und es auf einer technischen Ebene begreife. Sie meinten, schau dir deine Eingaben und Ausgaben an und welche Art von Daten du in deinem System hast. Was du aufnimmst, eingibst, was du von dir gibst. Denn Energie wird durch dein System fließen. Aber du musst sie nicht an die Außenwelt binden, nicht wahr? Du musst das nicht an die Außenwelt binden, auch wenn es zirkuliert. Die Predigten eindringlich. Du bist Liebe als Energie in menschlicher Erfahrung, ohne Etikett. Das befreite mich, als ich es zu glauben und verkörpern begann. Es löste mich von dem Zwang, anderen zu gefallen und von der Sucht nach Anerkennung. Nach allem zu streben, was ich als Kind suchte, als es meine Identität formte. Es ist ein Prozess, sich selbst das Glauben zu gestatten. Lass mich dich kurz unterbrechen. Ja, Passiert das alles während deiner ersten Nahtoderfahrung, als du vier Jahre alt warst? Das war fast alles von meinem ersten Tod, meinem ersten Nahtoderlebnis. Wie hast du das... Hast du das verarbeitet? Sahst du noch mit Augen eines Vierjährigen oder war es anders? Nein, ich konnte es nicht, bis ich in den 30ern war. Dann kehrten die Stimmen zurück. Die Stimme kam wieder und mein Kopf öffnete sich, sodass ich das Geschehene erfassen konnte. Ah, also anders gesagt, als du vier warst, wurde das quasi in deinen Geist heruntergeladen und unbewusst festgehalten. Du konntest dich an nichts erinnern, oder? So sehr ich mich zu erinnern versuchte. Wie gesagt, ich wusste, etwas war passiert. Das war ungewöhnlich, doch ich konnte mich nicht erinnern, woran. Es war, als versuchte man sich an das Frühstück von gestern oder einen Traum der letzten Nacht zu erinnern. Genau, ein Traum. Der zweite beinahe Tod ereignete sich, als ich ausflippte. Ich würde nicht sagen, dass es ein klinischer wie der letzte, aber es war wirklich schlimm. Aber nur ganz kurz zu dem letzten Punkt. Bist du gegangen und wie bist du zurückgekommen? Ich erwachte gerade mit Spielzeug. Und du wurdest einfach so wieder hineingezogen? Ja, es war, als wäre ich zurückgegangen, aufgewacht mit Spielzeug. Nachdem sie mir all diese Bildung über Energiegewinnung und Wesen, die in unsichtbaren Sphären existieren, die nur aus Energie bestehen und überleben wollen, gegeben hatten, werden sie durch die Menschheit hindurchgehen und sie in einen niedrigeren Zustand drängen, um sie dort zu halten. Verstanden. Nun, als ob die Menschheit sich dessen nicht bewusst wäre, Aufstieg. Sie brachten mir auch die Dreifaltigkeit bei. Ein Kreislauf aus Energie, drei Punkte, die wir verbinden können, um ein Feld um uns zu bilden und uns auszudehnen. Es war, als hätten sie mir viel vom technischen Hintergrund gegeben, aber ich hatte keine Religion. Ich wurde nicht religiös erzogen und ging nie in die Kirche. So empfand ich es, während ich das erlebte. Es beginnt wieder, als ich in meinen 30ern bin. Äh, das ist der Moment, wo es echt verrückt wird, könnte man sagen. Ich hatte diesen Autounfall. Ich bin bewusstlos. Ich werde operiert. Ich wache auf, will gehen und ich weiß nicht warum, aber ich musste da raus. Ich hatte noch keine Medikamente bekommen oder so. Also dachte ich, ich gehe jetzt. Und tatsächlich, als ich die schlimmste Angst meines Lebens verspürte, überwältigend und ohne je unter Angstzuständen gelitten zu haben, plötzlich trifft es mich und es fühlt sich an, als wäre ich von Kopf bis Fuß in einen Liebeburrito gehüllt. Und da war die Stimme wieder. Und sie sagte, Steven, du hattest einen Unfall, alles wird gut werden. Und das war ich. Sie wissen, ich möchte in ihrer Sendung nicht fluchen, aber ich erkannte sofort die Stimme. Und dann plötzlich begannen all diese Visionen, all diese Energien durchströmten mich. Es war, als hätte sich etwas geöffnet. Und der falsche Teil von mir erzeugte nun eine Polarität mit jener höheren Energie. Und ich begann zu alchemisieren und zu transmutieren. Und ich verstand es nicht wirklich, um diese andere Energie in mein System zu integrieren. Also ging ich zurück zur Arbeit. Ich begann, die Gedanken der Menschen zu hören. Ich fing an, laut zu lachen, zu weinen. Einfach verrückte Hellseherei. Eines Tages, als ich in der Mittagspause war, ging ich in einen Laden und wurde Zeuge eines Ereignisses, das ich nie vergessen werde. Ein Kind, das in der Schlange stand, fragte seinen Vater, ob es etwas bekommen dürfte. Und dann stellte er sich wieder an. Und dann tat er es erneut. Und ich erinnere mich, es war genau dasselbe. Ich dachte mir, das ist seltsam. Und er hatte keinen zweiten. Er hat nur um einen gebeten. Also stieg ich wieder ins Auto und startete es. Und sie sprechen mit einer Frau im Radio. Und sie hat einen Wettbewerb gewonnen. Sie reden über die Antwort, bla bla bla. Und plötzlich, klick. Das Telefon klingelt im Radio. 
und es ist die Frau und Sie stellen ihr die Frage. Und ich denke, das habe ich gerade gehört. Ich weiß die Antwort. Da überlegte ich ernsthaft, mich ins Krankenhaus einweisen zu lassen. Begann dann, jede Kirche zu besuchen, die ich finden konnte. Unabhängig von der Konfession suchte ich jemanden zum Reden. Wie kannst du das nicht wissen? Mir wurde klar, es herrscht ein Krieg, ein spiritueller Krieg um unsere Energie, unsere Gefühle. Das war der eigentliche Schatz. Ich rede mit diesen Menschen und denke, wie kannst du nicht sehen, was passiert? Es war, als könnte ich es intensiv spüren. Und ich hatte solche Leidenschaft darüber, meine Gefühle gegenüber all diesen Menschen. Irgendwie okay, Erdenerfahrungen zu machen, aber sich nicht davon befreien zu können und niedergehalten zu werden. All das Zeug, von dem ich keine Ahnung hatte. Natürlich, Quantenphysik. Ich rede die ganze Zeit über Quantenphysik. Gott, nie zur Schule gegangen, nie in der Kirche gewesen. Also sollte ich laut meiner Familie zum Psychiater gehen. Sie wollten das. Sie machten mich zum schwarzen Schaf. Das war richtig. Genau was nötig war. Ich musste mich befreien, um neuronale Pfade zu aktivieren. Mein Gehirn neu zu vernetzen für Neuroplastizität. Und beginne damit, dies mit dem Bild zu verknüpfen und festige das Wissen in mir selbst, um anderen alles zu geben, was ich hatte und gelernt hatte. Also, als du zum zweiten Mal dorthin zurückgekehrt bist, haben sie dich praktisch an alles erinnert, was vorher war? Oder hast du dort auch neue Erfahrungen gemacht? Nein, es war komplett anders. Es ging darum, es zu spüren und durchzustehen. Im Gegensatz zu damals mit vier. Natürlich erlebe ich nicht all diese psychischen Dinge und Geister. All das, weil ich aufwachte und Geister, Silhouetten und Energien um mich herum wahrnahm. Es war fast so, als würde ich einen Einblick in das Feld bekommen. Und zurück zum Medizinrat und den Projektionen. Auch dazu erwachte ich. Und für eine kurze Zeit, wahrscheinlich etwa einen Monat, konnte ich sehen, wie meine Quantenprojektionen sich in der Realität bewegten. Und ich konnte erkennen und unterscheiden, aus welcher Art von Energie sie bestanden, ob niedriger oder höher. Dann begann die Unterhaltung, denn zuerst dachte ich, es wären Geister. Und es dauerte eine Weile, bis ich herausfand, nein, das ist in dir. Es ist nicht außerhalb von dir. Und so begann ich, meine Energie, meine Frequenz, sowie meine Gewohnheiten und Muster zu ändern. Und dann dehnte es sich aus, der Moment, als die Engel kamen. Ich erkannte, dass die Wesen neben mir aus meiner Nahtoderfahrung kamen. Sie erklärten auch, dass sie in jedem Menschen existieren, niemand besonders ist und sie präsent sind für Zugang. Wenn du diese Frequenz erreichen und in dein System einfügen möchtest. Es war klar, die Menschheit ist Dämon und Engel zugleich. Du hast die Wahl, was wir heute auf dem Planeten sehen. Sagt viel über die Last, die Menschen im zellulären Gedächtnis speichern. Dieses Phänomen nennt man neuronale Entführung. Ein neurowissenschaftlicher Begriff, wenn Emotionen so stark sind, dass sie rationale Gedanken übersteuern. Betroffene müssen diese Last ablassen. Ärger, Angst, bla bla bla, das ist die Last, die sie tragen. Wir sehen es an Menschheitstaten heute. Sie sagen klar, du bist Engel und Dämon. Es liegt an dir, welcher du sein willst. Aber es scheint, als gäbe es jetzt eine stärkere spirituelle Erweckung als je zuvor. Würdest du zustimmen? Absolut. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es definitiv vorangetrieben wird. Von Energien. Und man spürt natürlich die Polarität auf dem Planeten bei Themen und Diskussionen. Und ich denke, es gibt so viel. Um aus Gegensätzen zu lernen. Ohne Kontrast wären wir nicht hier. Ohne Kontrast würden wir als Materie nicht existieren. Positiv, negativ. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Das fehlt uns. Zu begreifen, wie wir unser Nervensystem und die gespeicherten Daten darin verarbeiten. Wenn du einen Computer kaufst und mit nach Hause nimmst, läuft er anfangs ein bis zwei Jahre großartig. Doch nach einigen Jahren Speicherung der Daten wird die Verarbeitung seltsam. Wir können uns jedoch selbst reinigen und die angesammelte niedrige Energie verarbeiten. Aber sie wissen es nur nicht. Menschen realisieren es. Aber ich denke, die Energien auf dem Planeten steigen. Viele Wesen kommen hierher, um durch Bereitschaft zu helfen. Kanäle unterstützen Menschen dabei, sich zu erinnern, was sie sind. Liebe. Fühlt und verkörpert ihr diese Liebe, findet ihr Heilung. Könnt ihr sie nicht spüren, 
strebt danach, Zweifel zu beseitigen und euch mit der Wahrheit zu vereinen, dass ihr Liebe als Energie seid. Das ist die Essenz. Also du hast ein paar Mal das Quantenfeld erwähnt. Kannst du erklären, was das Quantenfeld für Menschen ist, die es nicht verstehen? Es ist eine universelle Feldtheorie, in der alle Dinge gewissermaßen in diesem Quantenfeld existieren. Es ist nicht durch Zeit oder Raum begrenzt. Für mich dauerte es, es zu lernen, weil ich es erst erleben und dann verstehen musste. Für mich verstehe ich es ein wenig anders. Es ist wie ein Bauplan. Es ist ein Gebäude, eine Struktur, in die wir Energie senden können und formen unsere Realität. Aber sie ist als universelle Feldtheorie bekannt, in der alle Felder im Quantenfeld existieren, bis hin zu einem Nullpunkt. Und wenn man vom Nullpunkt spricht, bezieht man sich auf die Vakuumenergie und andere Quantenmechanik. Es ist ein universelles Feld, wo alles miteinander verbunden ist. Es scheint mir also aus dieser Erklärung, dass es so etwas wie Code existiert und du bist der Programmierer dieses Codes, der imstande ist, quasi jedes beliebige Programm zu kreieren, um die Realität zu formen, für die du dich entscheidest. Dies geschieht meist auf einer unbewussten Ebene, bis dir diese Fähigkeit bewusst wird. Und genau das ist der Moment, an dem der Moment der Keim einer Idee, wie das oft missverstandene Gesetz der Anziehung, begann zu sprießen. Doch mit der Veröffentlichung des Films The Secret startete ein breiteres Gespräch über diese Art von Spiritualität. Die Idee gemeinsamer Schöpfung, zumindest in breiter Masse, an die ich denke, ist das fair? Ja, ganz sicher. Zuerst brauchst du das Bewusstsein und dann die Umsetzung. Es scheint, als würden Menschen sich zunehmend bewusster. Die Kluft zu überbrücken, was mir bei der Zusammenarbeit mit anderen half. Die Veränderungen und Heilungen, die ich in ihrem System bewirken konnte, basierten auf Wissen. Ich verbrachte Zeit damit, mit dem Gefühl des Wissens zu arbeiten. Menschen wissen instinktiv, dass Wasser nass und Feuer heiß ist. Warum also erkennst du deine Liebe nicht? Warum ist dir nicht bewusst, dass Liebe heilt und arbeitest daran, die Kluft zu überbrücken? Du möchtest das Gefühl bewahren, zu wissen, dass es schon vollbracht ist. Was auch immer du ersehnst, glaube daran und verbanne jeden Zweifel, bis dein Körper es fühlt. Verstand, Herz, Körper, das ist das Physische. Also willst du Verstand und Herz nutzen, um ein Signal ins Physische zu senden, damit dein Körper es spürt. In diesem Moment beginnst du wirklich zu magnetisieren und zu manifestieren. Nun, was Quantenheilung betrifft, von der ich viel gehört habe, sprechen wir über Quantenintegrationsmedizin. Können Sie uns bitte etwas ausführlicher über Quantenheilung und Energieheilung berichten? Und wie ist es möglich, darauf zuzugreifen? Natürlich kann ich nicht sagen, was. Quantenheilung bedeutet für jeden etwas anderes. Es gibt viele Praktizierende und diverse Ansätze, das weiß ich, für mich. Nachdem ich dort war, schien es, als hätte es mir etwas hinterlassen, als ich das durch meinen Schatten, den Filter, der mich und viele andere von ihrem wahren Ich trennt, entdeckte, wurde mir klar, ich konnte eine Ladung erzeugen und dann diese Ladung senden mit meinem Geist zu einer anderen Person. Im Wesentlichen Photonen senden. Photonen können getauscht werden ohne Verlust von Entfernung oder Zeit. Sie sind sofortig. Es gibt Experimente da draußen, wissenschaftliche Experimente, die Photonen in anderen Raum und Zeit übertragen. Quantenverschränkung. Ja, weißt du, Quantenverschränkung. Ich kann eine große Ladung erzeugen, da ich intensiv daran gearbeitet und mich gereinigt habe, um diese Verkörperung zu ermöglichen. Ich kann eine starke Ladung von Liebe in meinem System erzeugen, weil ich zweifelsfrei zu 100 Prozent weiß, dass ich Liebe bin und das Gefühl kenne. Dann wirkt mein Geist. Ich kann Ihnen das senden und dann beginnt Ihr Photonengefüge, Ihr Energiefeld mit dieser Frequenz der Liebe zu schwingen. Aber was ich wirklich tue, ist, Sie mit Ihrem höheren Selbst zu prägen, okay? Ich helfe Ihnen, zünde diese Synapsen der Liebe. Und jetzt schaffen wir eine Struktur. Diese Struktur ist dein höheres Selbst. Das ist deine Identität. Und ich helfe Ihnen dabei, 
mehr davon zu integrieren und zu verkörpern und dann als diese anderen Energien. Du beginnst zu spüren, dass die Ladung im Zellgedächtnis, die negative Ladung, anfängt, sich zu vereinen. Und das erzeugt das sogenannte Aktionspotenzial, schafft eine Schwelle im Nervensystem. Die Ionenkanäle beginnen sich zu öffnen. Die negative Ladung beginnt zu entweichen. Und dort sind viele unserer Krankheiten, unsere Leiden und Schmerzen gespeichert, ebenso wie Erfahrungen. Quantenmäßig für mich bedeutet einfach direkt sofortige Erkenntnis. Und wenn es um Erkenntnis geht, dann versuche ich immer, aus dem Wissen, das ich im Laufe meines Lebens ergreifen konnte, versuche ich, als Moderator dieser Sendung, in der ich mit vielen Menschen aus unterschiedlichen Feldern spreche, von Quantenphysikern bis zu Personen mit Nahtoderfahrungen und spirituellen Lehrern, finde ich, dass du etwas sehr Interessantes gesagt hast. Das möchte ich gerne weiter vertiefen. Der Schatten blockiert dich. Der Schatten ist dein Schmerz, deine Angst, dann deine Dinge. Du klammerst dich an all das Zeug, das du aufarbeiten musst, um erkennen zu können, wer du wirklich bist. Als du das gesagt hast, klang das für mich weit wie eine Reise durch die yogische Philosophie eines erhobenen Meisters. Sobald du all das loslässt und zur Liebe wirst, erinnerst du dich daran, wer du bist und findest sozusagen Erleuchtung. Du bist dann mit der Quelle verbunden. Und Menschen wie Yogananda oder Jesus oder Buddha oder solche, die über die Erde wandelten, haben diesen Ort erreicht und verstanden, wer sie waren um dann zu können. Deshalb konnte Jesus spontan Menschen heilen, weil sie alle gewissermaßen zu Neo wurden im Matrix-Universum. Sie konnten die Umgebung und alles um sie herum auf eine Weise manipulieren, die wir nicht begreifen können. Weil wir nicht Neo sind, aber wir alle können zu Neo werden, aus der Matrix. Wenn ihr die Matrix noch nicht gesehen habt, schaut sie euch bitte an. Ist das eine passende Analogie für das, was ich vermitteln will? Ich würde sagen, ja, ganz bestimmt, denn alle Atome und Moleküle sind gleich und das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Dichte und Frequenz. Ich würde sagen, sie haben definitiv Materie umstrukturiert, da sie nicht fest ist. In sich selbst und in anderen Personen. Ja, absolut. Sie verbrachten Jahre, um sich selbst zuerst zu verstehen und das hat mir geholfen, Zeit allein zu verbringen und meine Tage zu gestalten. Um meine Energie zu stärken, habe ich gelernt, dass ich, um voranzukommen, starke Energien aufbauen muss. Ich darf nicht ständig schwächere Energien zulassen und ausstrahlen, denn sie halten mich in einem niedrigeren Zustand. Mein Ziel war es daher, höhere Energien zu kultivieren. Das heißt nicht, dass man stets von Welpen und Kätzchen umgeben sein muss. Es bedeutet, sich selbst als ein heiliges, souveränes Wesen zu achten und verstehen, was du als spirituelle Nahrung bewusst wählst. Und ist das einer der Gründe, warum man in der Natur oder am Strand oder in den Wellen oder irgendwo bei Tieren diese Energie spürt, die man besonders fühlt, vor allem Surfer? Surfer nennen es diesen Rausch, den sie spüren, wenn sie mit den Wellen reiten und am Strand sind. Es scheint eine Ladung Energie zu geben. Am Strand, eine sehr heilende Energie am Strand, das Gefühl, mit dem Boden der Erde verbunden zu sein, in der japanischen Kultur ist Shinrin-Yoku das Waldbaden, wo man in der Natur spaziert und sich in ihr badet. Ach ja, positive Ionen, nicht wahr? Sprechen wir also von derselben, einer ähnlichen Welt? Wenn ich in die Natur gehe, spüre ich keinen Schmerz, keine Sorgen. Ich bin zu Hause. Das liegt daran. Ich war an diesem Nullpunkt völlig losgelöst. Ich wusste, ich bin ein Teil von allem. Und das ist quasi mein Ziel, wenn ich an mir arbeite, oder mit anderen Menschen, sie an diesen Nullpunkt zu bringen. Ja, wir sind Teil dieser Energie, bestehen aus denselben Elementen und sind aus ihr gemacht. Diese Erkenntnis führt uns zurück zum Rhythmus des Friedens, der Hingabe, Akzeptanz, des Empfangens und Fließens. Wenn du versuchst zu kämpfen gegen die Natur, scheinen wir Menschen die einzigen zu sein, die schneller als die Natur leben wollen. Du hast Schluck auf, aber ja, ich stimme zu. Die Schwingung der Liebe ist so viel höher als die Schwingung von Wut, Angst oder Hass. Und du kannst es in dir selbst spüren, wenn du wütend bist. Fühle einfach, wie es dir geht, auch bei Verliebtheit. Oder 
Es ist wie die erste Jugendliebe, wenn du noch ein Kind bist oder bei deinen Kindern, deinem Partner, der Liebe, die du fühlst oder bei einem Tier, die dich weicher und in vielerlei Hinsicht leichter fühlen lässt, nicht wahr? Du spürst instinktiv, was schwer und was leicht ist. Du weißt es. Es ist so. Du musst wählen. Es scheint, als bekämen wir nicht alles, was wir wollen, in dieser Welt. Wahre Macht ist nicht das, woran wir uns festhalten. Sobald ich meine Identität daran knüpfe, verliere ich sie. Es wird zu mir. Deshalb verkünde ich entschlossen, meine wahre Identität ist die Energie der Liebe. Ich erlebe Menschsein. Ich mag Gefühle spüren, doch ich bin nicht das Gefühl. Sie fließen durch mein System und ich verbinde mich wieder. Aber ja, dieser Unterschied in Dichte und Gewicht zwischen dem Schweren und dem Leichten in der Quantenemission erzeugt durch unsere Gedanken. Und natürlich laufen diese Gedanken manchmal in Mustern ab und lassen uns Verhaltensweisen wiederholen. Und dieses Muster wurde durch eine konstante Synapse, die immer und immer wieder feuert, verfestigt. Aber wenn du verbindest und du beginnst, dich selbst, dein Nervensystem, wie du sagst, mit Liebe zu erhellen, denn das erleuchtet die neuronalen Pfade mit höheren Neuronen. Dann kannst du diese Energie nutzen, um viele dieser alten Programme aus der Kindheit von Sucht bis Verhalten zu verändern. Aber du möchtest zuerst die Energie wirklich aufnehmen und verkörpern. Gib dir Zeit. Jeder benötigt diese Zeit. Also du hast etwas Interessantes gesagt, dass wir alle durch negative Dinge in dieser Welt gehen. Schlecht und gut sind sehr hängt von deinem Standpunkt ab, was gut und was schlecht ist. Aber sprechen wir einfach über Negatives und Positives, negative Dinge, die uns beeinflussen oder die wir als negativ empfinden. Der Kern der Krankheit und alles, was wir erleben, resultiert daraus, dass wir Gefühle und Energie nicht verarbeitet haben. Wir halten daran fest, was viele Krankheiten verursacht, gegen die wir noch kämpfen, während die Medizin Heilung sucht. Sie könnten vielleicht einige der Symptome lindern, aber wenn man das Kernproblem nicht angeht, kommt man irgendwann an einen Punkt. Wenn Sie wütend sind über etwas, das Ihnen und Ihrem Kind passierte, auch meine Verwandten sagten das. Ein Verwandter von mir starb an Krebs und Sie sagen, oh, er war so wütend. Zorn hat ihn getötet. Ja, das sehe ich oft bei Klienten, die kommen. Bei Krebs geht es meist ums Loslassen von Dingen. Und ich glaube, es ist die Energie, die diese mutierten Zellen bildet, denn es ist üble Energie, Mann. Im Umgang mit Menschen spürte und beobachtete ich, welche Art Wesen sie waren. Da war ein Kerl, mit dem ich zusammenarbeitete. Er rannte um die Ecke und begann, schwarzen Schleim zu kotzen. Also okay, das passiert nicht jedem. Aber diese Dinge, die wir verkörpern, mit denen wir uns identifizieren und die wir annehmen, sie gehören nicht uns und es lohnt sich nicht. Eine Routine, um uns zu reinigen. Und es half mir, mich selbst viel wie einen Computer zu betrachten. Achte auf die Daten, achte auf das Ergebnis, mich aufzuladen, solche Sachen. Das hat mir geholfen. Also umfasst das ebenfalls die Art von Medienkonsum, sei es soziale Netzwerke, Nachrichten oder anderes negatives Zeug, das uns trifft, meist fühlt man sich nach dem Ansehen der Nachrichten nicht gut. Vielleicht nach dem Ansehen einer Komödie oder eine Sitcom, die dich lachen lässt oder etwas Energiegeladenes, mehr als Nachrichten. Natürlich. Ich komme zurück zum Film Die Monster AG, falls ihn jemand gesehen hat. Oh ja, natürlich. Angst, ein wirklich beeindruckender Film. Ja, toller Film. Also der Film, in dem diese Monster unter dem Bett hervorkommen und die Energie der Kinder ernten, indem sie sie erschrecken. Am Ende des Films stellen sie fest, dass Lachen mächtiger ist. Ja, ganz sicher. Nachrichten. Alles, was wir in unseren Kopf stecken, hat seine Wirkung. Und wenn es nicht ausgedrückt wird, da Gedanken Energie erzeugen. Also, es ist nicht so okay. Ich kann das einfach nicht anschauen. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht tun. Es geht darum, sich selbst bewusst zu sein. Wenn man beginnt, sich in seinen Emotionen zu verlieren und wirklich leidenschaftlich zu werden, das ist in Ordnung. Hilf und handle. Doch wenn du deine Identität und Energie damit verbindest, lädst du es ein. 
zur Miterschaffung, um einen Zyklus mit dir zu durchlaufen, sobald ich diese Energie aufnehme und nach außen trage. Richtig. Also, wenn du das sagst, meinst du damit, wenn wir uns als Opfer betrachten und in diese Rolle schlüpfen, wenn du so willst, bittest du mit dieser Energie das Universum, das Quantenfeld, zu sagen, okay, Alex möchte das jetzt durchmachen. Also das hat Alex noch nicht gelernt. Ja, er, er möchte das durchmachen. Also werden wir ihn das durchmachen lassen. Im Gegensatz zu ein erleuchtetes Wesen, wenn man so will, ein Yogi, würde nicht einmal diese Dinge bedenken. Und ihre Miterschaffung ist völlig anders, weil sie verstehen. Sie verstehen die Matrix, sie verstehen den Code ein wenig mehr in sich selbst und sie wissen, wie man Dinge verarbeitet. Denn wenn man menschlich ist, Du hast ein Ego, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, unabhängig davon, wie erleuchtet wir sind. Es geht darum, wie du dein Ego und die entstehenden Emotionen handhabst. Denn Wut wird aufkommen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Erleuchteter. Doch erreichen wir den Punkt, wo du könntest, bin ich es auch? Ich schätze, bis zu einem gewissen Grad. Aber verstehst du, was ich meine? Ich bin zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben kein aufgestiegener Meister, aber so weit, dass sie es entweder weglachen oder ignorieren, weil sie die Lächerlichkeit des Schauspiels erkennen, indem wir alle mitspielen. Wir sind Schauspieler in diesem Stück und sie nehmen es nicht ernst. Natürlich, denn in der Tat ist es ein Spiel. Und ich sage das ungern, denn wenn man darüber nachdenkt, und ich hatte diese Diskussion mit Klienten über menschliches Leiden und die Dinge, die dabei passieren, Leider sind wir die Schöpfer dieser Realität und tragen die Verantwortung. Wir sollten aufeinander achten, wie Brüder und Schwestern, und wir haben die Anweisungen seit Tausenden von Jahren. Also können wir Gott nicht die Schuld geben. Ich denke, je mehr ich den Glauben daran verinnerliche, diese Energie zu halten, und je mehr ich, wenn ich morgens aufwache, für jede einzelne Sache, die mir einfällt, Danke sage. Ich bin nicht 15 Minuten oder so dabei, aber danke Gott. Danke, Geistführer, baue ich eine Energie auf und wenn ich dann hinausgehe, diese stärkere Energie, ist es, die es mir ermöglicht, nicht so wie es an mich heranzulassen. Sie ermöglicht es mir. Ach so, okay, das verarbeite ich gleich. Ja, hey, das war eine gute Beleidigung. Gefällt mir. Dieser Art von Abmachung gegenüber eher skeptisch, denn wenn meine Gebühr niedriger wäre, könnte ich das anhängen und das würde mich ärgern. Also muss ich sicherstellen, dass meine Gebühr stimmt und auch mein Seelenzustand. Das sollte das Wichtigste im Leben jedes Einzelnen sein. Korrigiere einfach deinen Seelenzustand zurück zum Gefühl der Liebe. Und dafür brauchst du niemand anderen. Du hast Aktivitäten, du hast so viele Möglichkeiten, diese Frequenz zu erzeugen, die dein System erleuchtet. Aber ja, du wirst, du kannst Dinge leichter handhaben. Das heißt nicht, dass du nie wütend bist, sondern dass du Wut schneller bewältigst. Die Wende tritt schneller ein. So lässt es sich sagen. Ja. Und das bemerkte ich sogar in meinem Leben, wo ich mich an etwas festklammern würde. Manchmal Wochen oder Monate. Ist nun etwas, das ich vielleicht in einer Stunde oder Minuten bewältigen könnte. Wo ich mich festklammern würde. Es ruinierte meinen Tag oder meine Woche, als ich jünger war. Jetzt denkst du einfach nur, absolut, es verarbeitet sich durch dich. Es ist nicht perfekt und du musst auch nicht perfekt sein. Wir lernen alle, das ist eine Schule, und wir sind wirklich alle nur. Wir alle versuchen es zu verstehen auf unserem Weg. Das ist ein Grund, warum ich diese Sendung mache. Denn während ich versuche, den Zuschauern etwas zu zeigen, lerne ich selbst, wie man seinen Weg findet. Für mich. Und wir lernen, wie man den Weg für dich und deine Aufgaben hier geht und so weiter. Aber absolut, ich möchte als Liebe gehen. Wir kamen als Liebe. Wir möchten eine Erfahrung mit all den Emotionen machen, denn keine gute Geschichte lässt sich nur mit Höhepunkten erzählen. Also willst du alles erleben und dann als Liebe zurückkehren. Und ich denke, das ist die Idee. Nun, das andere ist, ich weiß, du meintest, keine gute Geschichte besteht nur aus Höhepunkten. Das stimmt. Und wenn wir uns die Struktur einer Geschichte ansehen, ich komme aus Hollywood und habe lange in der Branche gearbeitet, verstehe ich die Struktur von Geschichten. Ohne Konflikt. Gibt es keine Geschichte? Du brauchst Konflikte, damit die Geschichte vorankommt, ohne ein Hindernis, das der Held oder die Heldin überwinden muss. Es ist langweilig, wenn es nur Schlag auf Schlag geht, Home Run, Home Run, Home Run, Home Run. Nach den ersten beiden denkst du nur, Mann, das ist doch nichts. 
Aber wenn du sagst, oh, gib ihm ein Hinken, er kämpft mit Alkoholmissbrauch und seine Frau hat ihn verlassen. Und wenn er diesen Home Run nicht schlägt, wird er zurück in die unteren Ligen geschickt. Und all diese Dinge in der Baseball-Analogie, die ich gerade verwendet habe, die sind perfekt. Sie machen es umso interessanter, als es wirklich ist, genau wie... Ja, sie ziehen dich in ihren Bann. Menschliches Herz, weil du davon in den Bann gezogen wirst. Also, und das ist jetzt der schwierige Teil für die Zuhörer zu verstehen, ohne diese negativen Dinge, die uns im Leben widerfahren, können wir nicht wachsen. Also, wenn ich weiß, wie man einen Fastball schlägt, Entschuldigung für die, die sich nicht mit Baseball auskennen, es gibt verschiedene Wurfarten. Ein Fastball ist ein solcher Wurf. Der Baseball wird geworfen und man schlägt ihn mit einem Schläger. Wenn ich lerne, Fastballs zu treffen und jedes Mal, wenn ein Fastball kommt, egal wo, könnte ich einen Home Run schlagen. Es wird nach einer Weile langweilig, doch sobald mir jemand zum ersten Mal einen Curveball wirft, ich schlage fehl. Ich muss jetzt lernen, wie ich diesen Ball, diese Widrigkeit, dieses Ding, diese Herausforderung treffe, aber mit dem Leben. Dinge, die entsetzlich sind, wie Missbrauch, wie der Alkoholismus oder Drogen oder so etwas oder die Sucht, mit der man umgehen muss oder vernachlässigende Eltern oder geschlagen oder gemobbt werden oder all diese Dinge, die so entsetzlich sind, gehören zu diesem Prozess. Und es ist schwer für Menschen zu verstehen, dass... Ich bin sicher, ihr seid gelaufen, ja. Ich will es Ihnen erleichtern. Es sind Daten. Das ist alles. Energie und Daten. Und wenn ihr in einen bestimmten, einen Raum in euch, in dem ihr sind besser ausgerichtet und ihr könnt es betrachten, das ist Weisheit. Es wird zu Weisheit. Und ihr werdet nicht dort, wo ihr jetzt seid, ohne diese Herausforderungen. Ohne meine Herausforderungen säße ich nicht hier und spreche mit euch. In der Sendung sein und den Menschen nicht helfen, wenn es das ist. Ohne meine eigenen Erfahrungen hätte ich die Sendung nicht gemacht. Ich wollte anderen helfen, die Fallen zu meiden, in die ich selbst gefallen bin. Ich denke, das ist ein Wachstumsmechanismus, denn man reift dabei. Du wirst kein reflektierendes Bewusstsein haben. Du wirst keine Wahrnehmung haben. Du lebst einfach. Sobald du einen anderen Punkt erreichst, kannst du reflektieren. Es gibt einen Gast, dessen unglaubliche Geschichte ich wirklich teilen möchte. Passend zu unserem Thema, sie war jung, sie studierte und wurde von einer Gruppe Männer vergewaltigt. Und sie entschied sich in diesem Moment dazu, ihnen zu vergeben. Die Täter wurden gefasst, aber sie erstattete keine Anzeige, unternahm nichts. Sie wurden freigelassen, weil sie ihnen verzieh, weil sie in diesem Moment verstand. Wenn ich daran festhalte, wird es mich zerstören. Also gab sie es auf, 20 Jahre später. Einer der Vergewaltiger lief ihr über den Weg. Und er war Polizist geworden, weil er so bestürzt über seine Tat war und so berührt von dem, was sie für ihn getan hat, dass er sich sagte, ich werde den Rest meines Lebens dem Retten und Helfen von Menschen widmen. Wow, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ja, ich spüre das eben, mein Bein hochkriechen. Ja, es ist eine kraftvolle Geschichte. Als sie in der Show war, sagte sie beiläufig, ja, und dann wurde ich vergewaltigt und ich... Entschuldige, was hast du gesagt? Sie hatte keine emotionale Verbindung dazu. Jetzt ist sie Ärztin, hilft anderen. Diese Lektion ist kraftvoll und entspricht dem, was Jesus lehrte. Das entspricht dem, was Erleuchtete sagen. Meister, und ich denke, Sie erzählen auch die besten Geschichten, denn nimm es. Sie wählen Leute wie uns, Mann. Es ist so faszinierend. Aber für die Zuhörer, die gerade schwere Zeiten durchmachen, Sie können sich entscheiden, daraus herauszukommen. Auch wenn es schwierig sein mag, gibt es immer eine Wahl. Wenn Sie in einer missbräuchlichen Beziehung sind, wie ich früher mit einem Gangster, ist das eine ganz andere Geschichte. Sie beschließen zu gehen. Aber es gibt immer eine Wahl und Sie können einen Weg finden, da rauszukommen. Wenn Sie wirklich rauskommen und daraus lernen und daran wachsen und den Menschen vergeben wollen und den Dingen, die Ihnen widerfahren, tun Sie das, denn es wird Ihnen so viel leichter fallen. Wenn Sie all diesen Ärger und Schmerz in sich tragen, schaden Sie nur sich selbst. Es ist eines dieser berühmten Zitate, ich weiß nicht, von irgendeinem weisen Menschen irgendwo, 
So wie wenn man jemanden hasst, ist es, als würde man Gift trinken, denn mit ihrem Hass schaden sie nicht ihnen. Es sind immer zwei beteiligt, Mann. Die Meister sagen, vergib. Wenn du nicht kannst, versuche ich die Erfahrung zu vergeben, okay? Es ist passiert. Es liegt in der Vergangenheit. Ich vergebe, was beteiligt war. Ich nehme es nicht persönlich. Aber natürlich, ohne diese Energie, diesen Kontrast, würde es uns nicht auf eine andere Weise verändern. Genau darum geht es bei der ganzen Sache, denn auf der anderen Seite fehlt der Kontrast. Je mehr Zeit ihr damit verbringt, euch mit eurem Schöpfer und eurem wahren Selbst zu verbinden, auf eine Weise, die Liebe reflektiert, ohne jemand anderem nachzueifern, desto leichter meistert ihr Wachstumsentscheidungen. Denn Veränderung ist das einzig Beständige. Ihr solltet lernen, mit diesem Wandel zu fließen, die Energie zu verkörpern und eure Verbindung durch neuronale Pfade zu stärken. Liebe als Energie zu begreifen, hilft euch, problematische Situationen zu vermeiden und sie zu überwinden. Habt ihr noch andere Ratschläge für die Zuhörer, wie sie sozusagen in dieses Quantenfeld eintauchen können, sei es durch Atemarbeit, sei es durch... Gibt es Dinge, die ihr persönlich tut, um euch stärker zu verbinden? Ich meditiere intensiv und spüre so eine tiefere Verbindung. Es ist, als würde ich mich beim Meditieren aufladen. Es gibt da, ja, es gibt, beim Meditieren bildet sich eine Ladung. Das ist, wonach du suchst, oder? Und ich spüre es auch manchmal, so nach dem Motto, Mensch, ich muss mir eine Stunde nehmen. Ich muss los. Ich muss einfach gehen, weil ich nur warte. Und wenn ich dann mit einer tiefen Meditation fertig bin, fühle ich mich wie, ja, ich fühle mich besser. Mir geht's genauso, Alter. Ich spüre genau, wann ich raus in die Natur muss. Ich bin ein großer Befürworter davon. Und ja, Atemarbeit ist super wichtig. Stell dir vor, wie Energie hochziehst, sie sich wie ein Baum in deiner Brust ausbreitet, während du dein Bewusstsein lenkst. Okay? Ich bin ein starker Befürworter davon, diesen Raum zu beherrschen und nichts außerhalb zu lassen. Also werde ich mit all meiner Energie sprechen, egal ob es... Ich spreche für Menschen, Krankheiten, Leiden, Verletzungen, jede niedere Energie. Ich werde sie direkt ansprechen und sie werden gehorchen, denn ich habe die Macht dazu. Nun spreche ich zu meinem Zellgedächtnis. Ich befehle, dem gesamten Zellgedächtnis, sich zu vereinen. Es ist in unseren Zellen verteilt und soll sich sammeln. Und dies beginnt, Alchemie und Polarität zu erschaffen. Und dann sagst du es direkt. Es könnte sein, ich habe erst gestern mit jemandem gearbeitet, der Krebs hatte. Wir sprechen direkt zum Krebs. Du bist hier nicht länger willkommen. Alle deine Frequenzen, alle deine Energien, alle deine Dichten sind jetzt gebunden, nicht nur an Christus, sondern auch an das Gesetz der Einheit, die Singularität der Liebe. Also sind wir irgendwie, denn es existiert in uns. Wir bemühen uns, alles zu verbinden, damit sein System heilen kann. Währenddessen bekommt er Magenkrämpfe, genau dann, wenn diese Energien beginnen, sich zu vereinigen. Darum sprechen wir. Dass diese niederen Energien nicht länger willkommen sind, diesen Raum einzunehmen, ihn in deinem Geist heilig zu machen und dann in deinem Körper zu spüren. Wenn du fühlst, das ist mein heiliger Raum und ihn so siehst, verkörperst du ihn. Du duldest nicht mehr, was früher erlaubt war und erschaffst nicht die alten Dinge. Diese Energie verkörpernd, erlangst du Bewusstsein und vieles mehr. Zu deinen Verletzungen spreche, zu deinen Leiden zu gehen. Entschieden und dann daran arbeiten, zu wissen, dass sie weg sind. So wie du weißt, dass der Hund raus muss, so wie du weißt, dass Wasser heiß und Feuer nass ist und es einfach machen. Sobald du das mit Geist, Herz und Körper vollbracht hast, kannst du es fühlen. Dann heilst du, ganz sicher. Ich befürworte es sehr zu sprechen und... Im Wesentlichen alles, was du sagtest, die Grundlage ist der Placebo-Effekt. In vielerlei Hinsicht, wenn du glaubst, du wirst geheilt werden, du wirst geheilt, unabhängig von all dem anderen esoterischen Kram, über den wir vielleicht sprechen. Der Placebo-Effekt, die medizinische Gemeinschaft versteht ihn immer noch nicht. Sie mögen ihn nicht. Er passt nicht in ihr Schema, aber dennoch ist er ein extrem mächtiges, mächtiges Werkzeug der Heilung. Aber man muss daran glauben, also liegt es am Geist. Es geht um die Kohärenz von Geist und Herz. Du solltest Übungen zur Geist-Herz-Kohärenz praktizieren, denn du hast einen Quantengenerator in deiner Brust. 
du kannst Quantenenergie erzeugen, aber du solltest deinen Geist damit verbinden und erleben, wie mächtig du bist. Freund, danke für dein Sein in der Sendung. Ich stelle dir nun Fragen, die ich allen Gästen stelle. Was ist deine Definition von einem guten Leben? Für mich ist ein gutes Leben, wäre es sich leicht zu fühlen, in einem Zustand des Seins, des ungebundenen Glücks. Und ich glaube fest daran, dass ich das meiste der Zeit erreichen kann. Besitz ist mir gleichgültig. Geld ist mir gleichgültig. Mir ist es wichtig, dass mein Seinszustand von Liebe erfüllt ist. Und ich fühle mich rein. Wie würden Sie Gott definieren? Meine Definition von Gott ist alles, jede Sache, zudem eine schöpferische Kraft, die unseren Willen und unsere Schöpfung, Positives wie Negatives, physisch widerspiegeln kann. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Ich kann nur für mich sprechen, um reinzugehen. Es ist mir wichtig, ganz und sauber zu gehen, ohne etwas zurückzulassen. Wenn Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, an mich denken, möchte ich, dass sie sich erinnern, wie ich sie geführt habe, zu ihrem Christus, der in ihrem Herzen existiert. Wo können Menschen mehr Informationen über Sie und Ihre berufliche Tätigkeit erhalten? Steven, du kannst mich über trinityquantumhealth.com erreichen. Du kannst auch eine E-Mail an trinityhealingreikichechmail.com senden. Als Reiki-Praktizierende begann ich, und je mehr ich mich einließ, wer ich bin, desto mehr bin ich hier. Haben Sie abschließende Worte fürs Publikum? Ja, geht einfach raus und lasst euch lieben. Lebt euren authentischen Ausdruck. Niemand anders muss euch dafür die Zustimmung geben, solange es niemandem schadet. Sei du selbst. Und zeigt Menschen, dass auch sie das sicher können. Mein Freund, ich schätze es sehr, dass du deine Erfahrungen teilst und die Arbeit, die du leistest, um weltweit zu helfen. Nochmals vielen, vielen Dank. Danke sehr. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.